Dear students, in this topic we shall discuss the mechanism of sound transduction by cochlear hair cells. The cochlea receives sound vibrations at the oval window through steps. This causes the displacement of basilar membrane. As a result, tectorial membrane slides across the tips of hair cells in the cochlear duct. इस तरह से जब बेसिलर मेम्ब्रेन मूव करती है तो हम देखते हैं कि उसके नतीजे में टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी मूव करती है लेकिन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन मूव करते हुए ये हेयर सेल्स के टिप्स के ऊपर से मूव करती है ये जो मूवमेंट है इट एग्जर्ट्स ए शेयरिंग फोर्स एट द टिप्स ऑफ स्टीरियोसिलिया ये जैसे हम बालों के ऊपर कंगी फेरते हैं तो एज ए रिजल्ट कंगी जो है वो ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरह से हमारे बालों को खींच सकती है हम सीधा कर दें या उल्टा करें दोनों साइडों की तरफ मूवमेंट अगर होगी तो बाल एक दफा इधर और एक दफा इधर मूव करेंगे दिस इज दी शेयरिंग फोर्स जो कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पुट करती है और एज ए रिजल्ट दीरियोसिलिया बैंड लेटरली नाउ दिलेटरल बेंडिंग ऑफ द स्टीरियोसिलिया causes the transduction event to start and happen mechanical deflection of stereocilia results in the conformational changes and opening of transduction ion channels in the tips of these cilia jab ye wali conformational changes hoti hain टिप्स ऑफ सीलिया में आइन चैनल्स में तो एज ए रिजल्ट आइन चैनल्स ओपन हो जाते हैं यही वो मसला है जिसे हम कहते हैं कि मैकेनिकल स्टिमुलाई आइन चैनल्स को ओपन करते हैं ये वाले आइन चैनल्स मैकेनिकल स्टिमुलस से ही ओपन होते हैं ए डिफ्लेक्शन ऑफ ओनली पॉइंट वन नैनोमीटर या इससे ज्यादा हो वन नैनोमीटर तक भी तो This is the threshold for cochlear hair cells. When ion channels open, potassium ions enter the cell from the endolymph present in the cochlear duct. जो cochlear duct है उसके अंदर ये stereocilia मौजूद हैं और जब ion channels open होते हैं तो इस एंडोलिम्फ से पोटाशियम आइंस एंटर होना शुरू हो जाते हैं हेयर सेल में दिस इनवर्ड पोटाशियम करंट डी पोलराइज दैट इज एक्साइट दर सेल्स एंड प्रोड्यूस दर सेल रिसेप्टर पोटेंशियल दर सेल एक्साइटेशन ऑल्सो रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स एज ए रिजल्ट कैल्शियम आइंस ऑल्सो इनफ्लक्स एंड दिस इनफ्लक्स कॉजेज द ट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम द बेसल एंड यूजली द ट्रांसमीटर इज द ग्लूटामेट एंड दिस इज रिलीज फ्रॉम द बेसल एंड ऑन टू द ऑडिटरी नर्व एंडिंग विच आर अटैच विद द हेयर सेल्स ये जो ऑडिटरी नर्व हैं दे देन टेक द इलेक्ट्रिकल सिग्नल अलॉन्ग द कॉकलियर नर्व और फिर ऑनवर्ड ब्रेन तक लेके जाती हैं नाउ व्हेन द पोटाशियम आइंस एंटर थ्रू द ट्रांसडक्शन आइन चैनल्स दे दैट आल्सो रिजल्ट्स इन द ओपनिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ चैनल्स एट द बेसल एंड ऑफ द हेयर सेल हेयर सेल की टिप के ऊपर तो सी लिया है वहां की चेंजेस तो हमने अभी डिस्कस की हैं लेकिन बेसल एंड पे क्या हो रहा है इस पोटाशियम आयन के फ्लो की वजह से दी कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन एट दी बेसल एंड एंड दी पोटाशियम चैनल्स विच आर लोकेटेड ऑन दी बेसल एंड दे आल्सो ओपन एज ए रिजल्ट फ्रॉम दी बेसल एंड दी आउटफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आइन्स and calcium ions starts 
as a result cell becomes repolarized dear students shayad aapne note kiya ho ki depolarization of hair cells jo yahan par hui hai that is because of potassium ions that is very unusual phenomena because normally jo depolarization mein uh, ions involve hote hain wo sodium ions hain this unusual behavior of the cochlear hair cells is a very unusual adaptation it is because the cochlear hair cells are located inside the cochlear duct abhi humne structure mein dekha tha ke cochlear duct ke dono taraf perilymph filled cavities maujood hain the basal or apical surfaces of hair cells they are exposed to different extracellular ionic concentrations because of this condition in which hair cells jo hain wo khud endolymph ke andar maujood hain aur unki dono sideon ki taraf perilymph maujood hai the apical end jo hai wo cochlear duct mein maujood hai aur wo jo cochlear duct hai uske andar endolymph hai and endolymph jo hai that is potassium rich and it is sodium poor जिस एंड से डिपोलराइजेशन का स्टार्ट होना है वो साइड पोटाशियम उसमें बाहर बहुत ज्यादा है जबकि उसके पास सोडियम इतना नहीं है जबकि बेसल एंड ऑफ हेयर सेल्स इज एक्सपोज टू पेरिलिम्फ इन द टिम्पेनिक डक्ट और दिस पेरिलिम्फ इज जस्ट लाइक अदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड्स जिस जो कि पोटाशियम पुअर है और सोडियम रिच फ्लूड है this difference in perilymph endolymph composition results in a potential which is called endocochlear potential this potential is 80 millivolt more positive in cochlear duct which has endolymph as compared to the perilymph in the tympanic duct agar hum ye dekhe कि हेयर सेल्स का अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तकरीबन माइनस सिक्सटी मिली होता है तो इस लिहाज से जो हेयर सेल की इनसाइड है वो पेरिलिम्फ के मुकाबले में तकरीबन फोर्टी फाइव मिली ज्यादा नेगेटिव है और अपने बेसल एंड की तरफ जबकि उसके मुकाबले में तकरीबन वन फोर्टी मिली ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू दी एंडो जो कि स्टीरियोसिलियरी एंड पर मौजूद है दिस लार्ज इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द स्टीरियोसिलिया इज द रीजन दैट ड्राइव पोटाशियम आइंस थ्रू द ओपन ट्रांसडक्शन चैनल्स इन टू दल पोर्शन ऑफ हेयर सेल्स और हालांकि सेल के पास पहले ही जो जो सेल का रेस्टिंग मेमरेन पोटेंशियल है वो पोटाशियम आइन के डिफरेंस की वजह से ही है उसके पास पहले बहुत ज्यादा पोटाशियम आइंस हैं, लेकिन एंडोलिम्फ के मुकाबले में ये पोटाशियम आइंस अभी भी कम है लिहाजा जब डिपोलराइजेशन का स्टार्ट होता है और तो एज ए रिजल्ट पोटाशियम आइंस स्टिल मूव इनटू टू दी सेल एंड कॉज डिपोलराइजेशन ऑफ दी सेल 